La Vía Noticias, su noticiero regional en todas partes y hoy desde el Centro de Convenciones Casa de la Moneda, donde se llevó a cabo una reunión muy importante que la encabezó el registrador nacional Alexander Vega Rocha sobre todo lo que tiene que ver estas elecciones de 2023, el 29 de octubre, los riesgos, en la inscripción de cédulas, todas las garantías, seguridad, en fin, todo eso nos lo va a comentar en el siguiente informe aquí en La Vía Noticias. Los dejamos con el registrador Alexander Vega Rocha. La Registraduría Nacional aplicará la analítica electoral para evitar la llamada transhumancia electoral y ese fenómeno no se va a permitir y las inscripciones de cédulas irregulares serán las primeras en ser anuladas, dijo el Registrador Nacional Alexander Vega Rocha. Admitió que el Departamento del Cauca enfrenta amenazas reales por parte de grupos armados ilegales para desarrollar las elecciones territoriales, por lo que exhortó a los actores del certamen democrático para sacarlas adelante. Acompañan eh, el alto mando militar que está designado por el señor presidente para el departamento del Cauca, el señor gobernador, igualmente los comandantes de policía. Tema claro, departamento del Cauca priorizado para la fuerza pública, para la registraduría, 12 municipios en riesgo electoral, los cuales eh, confiamos plenamente que este plan democracia que se está aplicando de manera especial no tengamos que aplazar elecciones en ningún municipio. Confiamos plenamente en el plan democracia, se han desplegado más tropas, el señor general les explicará, pero a nivel de registraduría, ¿qué vamos a implementar? Vamos a implementar biometría en las mesas de los municipios de riesgo electoral para que los grupos al margen de la ley no copten las cédulas de ciudadanía y se suplanten ni haya compra de votos. También tendremos un plan tecnológico para el litoral pacífico, caucano y nariñense, los cuales vamos a hacer que se transmita todas las mesas del mismo día, tanto la información del preconteo como todas las actas de las mesas para evitar que el material electoral sea manipulado o robado por parte de las fuerzas estas ilegales. Vamos a hacer un plan de contingencia totalmente de tecnología de biometría, transmisión de datos y sobre todo los partidos políticos que pongan jurados de votación. De parte de la registraduría está garantizada la logística y tenemos las buenas noticias que se van a priorizar estos municipios en el mapa de riesgo electoral para evitar aplazar elecciones. Bueno, municipio de Tambo se prioriza por el tema de la transhumancia. Tenemos identificado más de 5.600 personas, un comportamiento que ha incrementado el 226%, donde presumimos que esa transhumancia está organizada por los grupos al margen de la ley. Queremos evitar también que la transhumancia sea presionada a la ciudadanía para que escriban la cédula. Vamos a hacer todos los controles para que cualquier injerencia de estos grupos no afecte el certamen electoral y vamos a hacerlo de manera inmediata. Sí, eh, un mensaje claro que vamos a mandar, le vamos a proponer al señor presidente y al ministro de Defensa abrir el proceso electoral el 29 de octubre, ya sea en la zona del Catatumbo, en el departamento del Cauca o en Arauca. Es un mensaje y estamos viendo si sea Tumaco, de parte mía o acá en el departamento del Cauca, para darle más garantías, obviamente, a la ciudadanía y a los candidatos. El municipio de Las Rosas, mensaje claro, directo y contundente. Candidatos que hagan alianza con estos grupos al margen de la ley serán judicializados. Se presentó ya una denuncia formal con un candidato que posiblemente está apoyado por los grupos que están en este momento delinquiendo en el municipio y ya la fiscalía va a actuar en contra de él. Mensaje claro, candidato que intervenga en favor o que sea auspiciado en colaboración de estos grupos será judicializado antes de las elecciones. Este es un principio básico que ya está en la ley, donde no, donde no permitan la gente que vote o que toque correr puestos de votación y se afecte el censo electoral, la norma habla de que verá hacerse una nueva elección. Lo que acá hay es el compromiso institucional de las fuerzas militares que nos la vamos a jugar todos para el 29 de octubre. Eso no pase y tener que hacer unas elecciones limpias, tranquilas, pero con garantías a los ciudadanos y a los candidatos. Hablemos. Importante, acabó de cerrarse un diálogo entre las fuerzas militares y de policía. Hay 54 puestos en resguardos indígenas que tienen vigilancia y control nuestras comunidades indígenas. Abrieron el espacio hoy en la Comisión de Garantías para trabajar coordinadamente con el ejército y la policía para cuidar esos puestos de votación de manera conjunta. Es un gran avance, está la buena disposición. 
porque lo que le mencioné a los resguardos indígenas, si ellos mismos no cuidamos el proceso electoral, tendríamos que correr puestos de votación. Acá hay una sola amenaza y son los grupos al margen de la ley y en eso vamos a trabajar con el gobernador, la institucionalidad y especial con nuestras fuerzas militares y de policía que se han comprometido a hacer un gran trabajo con los resguardos indígenas.